ഹലോ കൂട്ടുകാരി എല്ലാവർക്കും ടാൻ ഹണ്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂട്ടുകാരി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ എം എം എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ചോദ്യ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗമാണിത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും കാണാത്തവർക്കായി അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും നൽകുന്നുണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം ഇഫ് ദ സ്കീൽ ഓഫ് എ മാപ്പ് ഈസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലേസസ് ഓൺ ദ മാപ്പ് വിച്ച് ആർ ആക്ച്വലി ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ എ പാർട്ട് ഭൂപടത്തിലെ തോത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുടെ ഭൂപട ദൂരം എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഭൂപടത്തിലെ തോതിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭൂപട ദൂരം എത്രയായിരിക്കും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താമല്ലോ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇരുപത് ഹരിക്കണം അഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി എത്രയാണ് ഫോർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോളിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ലിതോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബയോസ്ഫിയർ ഭൂമിയിലെ ഗരാവസ്ഥയിലുള്ള മണ്ഡലമാണ് ജലമണ്ഡലം ശിലാമണ്ഡലം അന്തരീക്ഷം ജീവമണ്ഡലം ഓപ്ഷൻ ടു ലിതോസ്ഫിയർ ശിലാമണ്ഡലം ഭൂമിയിലെ ഗരാവസ്ഥയിലുള്ള സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ഡലമാണ് ശിലാമണ്ഡലം അഥവാ ലിതോസ്ഫിയർ പർവ്വതങ്ങൾ പീഠഭൂമികൾ സമതലങ്ങൾ അതായത് മൗണ്ടൈൻ പ്ലാറ്റ്യൂസ് പ്ലെയിൻസ് പിന്നെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ ഡെസേർട്സ് മരുഭൂമികൾ ദ്വീപുകൾ സമുദ്രത്തിനിടയിൽ വിവിധ ഭൂരൂപങ്ങൾ അങ്ങനെ എത്രമാത്രം വൈവിധ്യമാർന്നതാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ രൂ ഭൂരൂപങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതും ശിലകളും അതായത് കല്ലുകൾ മണ്ണും കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഗരാവസ്ഥയിലുള്ള ഭാഗമാണ് ശിലാമണ്ഡലം ലിതോസ്ഫിയർ എന്താണ് ഭൂരൂപങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതും ശിലകളും മണ്ണും അതായത് കല്ലുകളും മണ്ണും കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഗരാവസ്ഥയിലുള്ള ഭാഗമാണ് ശിലാമണ്ഡലം ലിതോസ്ഫിയർ കരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗമായ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയും സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആയം കൂടിയ ഭാഗമായ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചലഞ്ചർ ഗർത്തവും ശിലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ശിലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗമായ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയും സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമായ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചലഞ്ചർ ഗർത്തവും അതായത് ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് അടുത്തതായി ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ജലമണ്ഡലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സമുദ്രങ്ങൾ നദികൾ തടാകങ്ങൾ അരുവികൾ ഇവയെ കൂടാതെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലും ജലം വെള്ളം ദ്രാവക രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലും അതായത് തണുപ്പ് കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിലും വളരെ ഉയരമുള്ള പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിലും ജലം ഉരഞ്ഞ ഗര രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇത് നീരാവിയായി ജലഘടികകളുമായാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് മേൽ പറഞ്ഞ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലുമായി ഭൂമിയിലുള്ള ജലമാണ് ജലമണ്ഡലം ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ മേൽ പറഞ്ഞ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ അത് ഏതൊക്കെ അവസ്ഥകളാണ് ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ഗ്യാസ് ഖരാവസ്ഥ ദ്രാവകാവസ്ഥ വാതകാവസ്ഥ അടുത്തതായി അന്തരീക്ഷം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ ഭൂമി ഒരു പുതപ്പ് പോലെ പൊതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വാതക പാളിയാണ് അല്ലെ ഗ്യാസ് ലെയർ ആണ് അന്തരീക്ഷം അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളെ കൂടാതെ പൊടിപടലങ്ങളും നീരാവിയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതിന് വായു എയർ അത്യാവശ്യമാണ് അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ആ അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് പ്രാണവായു നൽകുന്നു പിന്നെയോ ചെടികൾക്ക് സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പിന്നെയോ മഴ മഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് കാരണം ഹാനികരമായ അൾട്രാ വയലറ്റ് ഗാമ തുടങ്ങിയ രക്ഷ്മികളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം അവസാനമായി ബയോസ്ഫിയർ ജൈവ മണ്ഡലം ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് ജൈവ മണ്ഡലം അഥവാ ബയോസ്ഫിയർ ലിതോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്
മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളുടെയും പരസ്പരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ബയോസ്ഫിയർ നിലനിൽക്കുന്നത് ചൂസ് ദ ആർട്ടിക്കൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് ഗാരന്റീസ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം ഏത് ഇരുപതാം അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി ഇരുപത്തൊന്നാം അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി വൺ ഇരുപത്തൊന്ന് എ അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി വൺ എ ഇരുപത്തെട്ടാം അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻ്റി വൺ എ അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി വൺ എ ആണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കിൾ Among the statements given below, which one is correct in relation to the right to property included in the directive principles of state policy? It is an ordinary legal right. It is a fundamental right. It is a political right. ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് പ്രസ്താവനയാണ് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുവാനുള്ള അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ളത് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സാധാരണ നിയമ അവകാശമാണ് മൗലിക അവകാശമാണ് രാഷ്ട്രീയ അവകാശമാണ് സാധാരണ നിയമ അവകാശമാണ് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർഡിനറി ലീഗൽ റൈറ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മസ്റ്റ് ബി എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഷുഡ് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഷുഡ് ഹാവ് ഓൾ അതർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് റെക്കോർഡ് ഫോർ എ മെമ്പർ ഓഫ് ലോക്സഭ must be a well educated person chuvade cherthirikkunnathil indian president inde yogyatha ellathathu indian pauran aayirikkanam 35 vayasu poorthi aayirikkanam lok sabhangam aaguvanulla ella yogyathayum undayirikkanam uyarna vidyabhyasa yogyatha undayirikkanam indian president inde yogyatha ellathathu uyarna vidyabhyasa yogyatha undayirikkanam enna prasthavaniyana ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് നിർബന്ധമില്ല മസ്റ്റ് ബി എ വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഐഡന്റിഫൈ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഇസ് കറക്റ്റ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് എ റിപ്പബ്ലിക് ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് നോമിനേറ്റഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഹെറിഡിറ്ററി ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് എലക്റ്റഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് റിപ്പബ്ലിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക രാഷ്ട്രത്തലവനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു രാഷ്ട്രത്തലവനെ പരമ്പരാഗതമായി നിശ്ചയിക്കുന്നു രാഷ്ട്രത്തലവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു രാഷ്ട്രത്തലവൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതിൽ റിപ്പബ്ലിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന രാഷ്ട്രത്തലവനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നോമിനേറ്റഡ് ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് എ ബൈ ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ കർണാടക ഗോവ കേരള തമിഴ്നാടു ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതിൽ ദ്വിമണ്ഡല നിയമ നിർമ്മാണ സഭയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് കർണാടകം ഗോവ കേരളം തമിഴ്നാട് ആൻസർ കർണാടകമാണ് ദ്വിമണ്ഡല നിയമ നിർമ്മാണ സഭയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടകം ബൈ ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇന്ത്യയിൽ ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലുങ്കാന ജമ്മു കാശ്മീർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രണ്ട് സഭകളുണ്ട് ഒന്ന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി രണ്ടാമത്തത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിന് ഒരു സഭ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സഭ മാത്രമുള്ള നിയമനിർമ്മാണ സഭയെ ഏകമണ്ഡല നിയമനിർമ്മാണ സഭ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് യൂണി ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഒരു സഭ മാത്രമുള്ള നിയമനിർമ്മാണ സഭയെ യൂണി ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് സഭയുള്ള നിയമനിർമ്മാണ സഭയെ ബൈ ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ദ്വിമണ്ഡല നിയമനിർമ്മാണ സഭ എന്ന് പറയുന്നു ദ മാക്സിമം ഇൻ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ടു മന്ത്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് ത്രീ മന്ത്സ് ഫോർ മന്ത്സ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾക്കിടയിലെ പരമാവധി കാലയളവ് എത്രയാണ് രണ്ട് മാസം ആറ് മാസം മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം സിക്സ് മന്ത്സ് ആറ് മാസം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾക്കിടയിലെ പരമാവധി കാലയളവ് ആറ് മാസമാണ് ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവ്ഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി ഫോർട്ടി നയൻ ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ആഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റി ഫോർട്ടി സെവൻ നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയത് എന്നായിരുന്നു നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി ഫോർട്ടി നയൻ ജനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ആഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റി ഫോർട്ടി സെവൻ നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി ഫോർട്ടി നയൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺട്രീസ് ഹാവ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതിൽ ലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ന്യൂസിലൻഡ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ ബ്രിട്ടൺ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കും ആസ്ട്രേലിയക്കും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്കും ഓസ്ട്രേലിയക്കും ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് ഉള്ളത് അതായത് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൂട്ടുകാരൊന്ന് നോക്കൂ രണ്ട് മൂന്നുമാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയും ഓസ്ട്രേലിയയും അപ്പോൾ ഓപ്ഷനായി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ഓപ്ഷൻ രണ്ടാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ദ കൺട്രി ഇൻ വിച്ച് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഡെമോക്രസി പ്രിവിൾസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ ജപ്പാൻ ഇന്ത്യ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യം ഇത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ബ്രിട്ടൻ ജപ്പാൻ ഇന്ത്യ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക കൂട്ടുകാരി അമേരിക്കയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ജോ ബൈഡൻ പെർമനന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ബ്യൂറോക്രസി ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ സ്ഥിരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മന്ത്രിമാർ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃദ്ധം മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃദ്ധം ബ്യൂറോക്രസി ദ ഫസ്റ്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആര് എച്ച് ജെ കനിയ വി എസ് സമ്പത്ത് ജി വി മൗലങ്കാർ കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ എച്ച് ജെ കനിയ എച്ച് ജെ കനിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഫസ്റ്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പതിനെട്ടാമത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനായി വി എസ് സമ്പത്ത് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജി വി മാവ്ലങ്കാർ ആദ്യ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ആയിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് മിൽഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ വിച്ച് ദ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി വാസ് ഡിലീറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വത്തവകാശം നീക്കം ചെയ്ത ഭരണഘടന ഭേദഗതി ഇത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭേദഗതി എൺപത്തി മൂന്നാം ഭേദഗതി എഴുപത്തിനാലാം ഭേദഗതി ഫോർട്ടി ടു അമെൻഡ്മെൻറ്റ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൽ നിന്നും സ്വത്തവകാശം നീക്കം ചെയ്ത ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ദ ആർട്ടിക്കൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുച്ഛേദം ഇത് അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി അറുപത് അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി അറുപതിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി നമ്മൾ മൂന്ന് വീഡിയോകളിലായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ എൻ എം എം എസ് ചോദ്യ പേപ്പറിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് വിഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കൂട്ടുകാർക്ക് മൂന്ന് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും കാണാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ